everyone to our today's session with an expert. Today we have with us Dr. Abhinav Nirvaya, consultant medical oncology at Manipal Hospital, Dwarka. Welcome, sir. Thank you, Sakshi, for having me here today. Dr. Abhinav has amazing and uh, a length of exp uh, expertise when it comes to breast cancer and precision medicine. Breast Cancer Awareness Month is observed in the month of October. And because of that, many of the people around uh, observe it while wearing pink color or wearing pink ribbon as well as also wearing to create awareness about this cause. So would you like to say something about this? So uh, as a medical oncologist, I am doing podcast this is because there are some common questions in society. Ke, so we want to answer them. So Sakshi so, so, so is with me today. As a female, she is going to ask me, you know, we are going to talk about breast cancer. Because breast cancer is one cancer which is the most common in females and it is a curable one. So breast cancer is early detection, so we can completely cure it. So this is a common question that we will talk about in every female. And uh, if we say one in every 25, so out of 25 females, one female in India will have breast cancer in the course of her life. So now you can imagine how important it is so that you know we can aware the general population of females about breast cancer. That's quite an interesting number to me by you sir and I'm sure everybody would be interested to know that what conversation we are going to have now following to this. To press upon this year's theme is a very interesting theme. No one should battle with the breast cancer alone. That means each and every health worker is very important and very essential when we talk about battling with breast cancer in holistic way. So if you can help us knowing that what team could be there in the breast cancer management. So breast cancer as such, patient na kabhi direct oncologist ke pas nahi hai. So breast cancer, agar kisi female ko koi symptoms hote hain, hum baat karenge baat mein. So first of all, she has to go to her physician or maybe a gynecologist. She has to, you know, share her uh, complaints ki ho kya raha hai. Then that physician or gynecologist can refer that patient to a comprehensive cancer team. So cancer care ke liye team ya char experts for zaruri hai medical oncologist jo ki chemotherapy wagera aur chemotherapy immunotherapy targeted therapy dete hain then comes surgical oncologist jo surgery karte hain cancer ki and then radiation oncologist jo radiation therapy se cancer ko treat karte hain and again coming to palliative medicine specialist jo end of life care aur pain specialist hote hain wo usko care karte hain so this is a comprehensive Cancer care team. Thank you so much. Sir. And I believe that it is very important that you have to know specialist you have to know reasons. Ke liye jana so, I will interrupt you. So, this is a treatment. And there are specialties that are very important. One is the radiologist and interventional radiologist. The imaging, the mammogram, the MRI, ho gaya, usko ke he will or she will tell. कि ये भाई क्या है लग रहा है कैंसर है नहीं and the other uh, specialties pathologist pathologist की रिपोर्ट के बेसिस पे ही एक ऑनकोलॉजिस्ट काम कर सकते तो आप समझ सकते हैं कितना वाइटल रोल होता है पैथोलॉजिस्ट का कि भाई पैथोलॉजिस्ट ने बताया कि ये इस प्रकार का कैंसर है उसी हिसाब से पूरा ट्रीटमेंट डिसाइड होता है तो पैथोलॉजिस्ट की जो एक लाइन होती है ना वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट होती है सो उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है कैंसर ट्रीटमेंट so it's like holistically everybody makes a very yes. important team. Sabka sabka and sabka sahi contribution cancer cure ke liye bahut zaruri hai matlab agar kisi se bhi ek mistake ho jati hai ya kuch ho jata hai to baki log bhi mehnat nahi kar pate getting my point so sabko ek team effort hota hai breast cancer treatment is a combined effort and in that effort the jo puri team अगर मैं कहूं कि मैं अकेला ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट कर सकता हूं वो नहीं हो सकता सो आई नीड अ प्रॉपर टीम दैट्स डेफिनेटली है सो विदाउट फर्दर अडियो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सेशन वेयर एंड आई विल बी आस्किंग सर बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन एंड सर विल हेल्प अस बाय एनलाइटनिंग अस दैट व्हाट इज द बेटर वे 
to know about cancer, to treat cancer, to make sure that we are not going to that road and if we are there, how to battle with this? So most important question, most common question, so all of us ask, is breast cancer good? So, yes, as I said earlier, if there is a female who has breast cancer, तो उनका पहले साल होता है कि सर ये हो कैसे गया मुझे मैंने तो आज तक ना कोई अल्कोहल ली ना स्मोकिंग किया ना मैंने कोई मैं तो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हूँ मैंने कोई ऐसा कुछ नहीं है तो कैसे हो गया सो अगर एग्जैक्टली देखें तो किसी को नहीं पता ब्रेस्ट कैंसर एग्जैक्टली होता क्यों है मोटा मोटा बात करेंगे टेन परसेंट ब्रेस्ट कैंसर जेनेटिक होते हैं मतलब आपकी जेनेटिक कोई फैमिली हिस्ट्री में कोई ऐसी म्यूटेशन है जिसकी वजह से हो गए फिर बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं पर क्यों होता है ये किसी को नहीं पता हमारी बॉडी में कुछ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं जिनका सप्रेशन हो जाता है तो म्यूटेशन होती है उसकी वजह से हो सकता है कुछ ऑम्बो जीन्स अगर ओवर एक्सप्रेस हो जाते हैं तो उनकी वजह से हो सकता है फीमेल्स में हॉर्मोन्स होते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन उनके ओवर एक्सप्रेशन से वो ब्रेस्ट में प्रेजेंट होते हैं जो ई आर रिसेप्टर्स और प्रोजेस्ट्रॉन रिसेप्टर्स होते हैं उनका और एक्सप्रेशन हो जाता है उसकी वजह से होते हैं तो 60 टू 70 परसेंट ब्रेस्ट कैंसर विल एक्सप्रेस ईआरपीआर तो उसको आप बोल सकते हैं सो ब्रेस्ट कैंसर इज जस्ट व्हाट कि अगर ब्रेस्ट कैंसर के जो सेल्स हैं वो रैपिडली डिवाइड करें प्रोलिफरेट करें और एक ट्यूमर का रूप ले लें और फिर वो ब्रेस्ट छोड़ के और भी जगह मेटास्टाइज हो जाए तो इस तरीके से ब्रेस्ट कैंसर होता है बट एग्जैक्टली क्या रिस्पेक्टर एग्जैक्टली क्या रीजन है ये हम नहीं बता सकते हाँ हमारे पास कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से होने की चांसेस बढ़ जाते हैं सो so, अगर 10 परसेंट जेनेटिक रिस्क फैक्टर छोड़ दें जेनेटिक रीजन छोड़ दें कि जेनेटिक की वजह जेनेटिक्स की वजह से हुआ है तो बाकी के 90 परसेंट दे आर अनएक्सप्लेन सो इस तरीके से तो आप ये नहीं बोल सकते कि इसको होगा ही इसको नहीं होगा ये हम बता नहीं सकते बट हाँ हम बता सकते हैं कि पर्टिकुलरली ये हाई रिस्क पे है इनका एवरेज रिस्क क्योंकि सर आपने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि इसके वेरीड रीजंस भी हो सकते हैं वेरीड रिस्क फैक्टर्स भी हैं। सो आप कैसे इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कितना अर्ली डिटेक्ट जैसे अगर मैं हूँ आई वॉन्ट टू गेट माई सेल्फ इवेल्यूएट हाउ अर्ली शुड आई बी कैचिंग इट और क्या डिफरेंट वेज है कि मुझे एनुअली ये चीजें करवानी चाहिए कि मैं उस फैक्टर में सो मैम जैसे हम बात करते हैं कि हाउ अर्ली अब जैसे अगर मैं देखू तो अब आजकल ना ब्रेस्ट कैंसर काफी यंग फीमेल्स में भी होने लगे हैं। सो so, मैं मेरे खुद के पास अगर देखा जाए तो तीन चार फीमेल्स आ चुकी हैं हु आर डायग्नोज इन द एज ऑफ फ्रॉम 30 टू 40। पहले 30 टू 40 इज अ वेरी यंग एज फॉर ब्रेस्ट कैंसर बट स्टिल हो रहा है बट जो गाइडलाइंस रिकमेंड करती है कि आफ्टर फोर्टी एवरी फीमेल शुड स्टार्ट है एनुअल मैमोग्राम और एक और बात करेंगे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आपको मेरे ख्याल से हर फीमेल को आफ्टर ट्वेंटी ही स्टार्ट कर देना चाहिए बिकॉज सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन मैं यही बोलूंगा कि ट्वेंटी में ब्रेस्ट कैंसर आपकी आप ही लो आप हर हर महीने ब्रेस्ट एग्जामिन अपना खुद करोगे ना तो आपको नॉर्मल वर्सेज एंड नॉर्मल में फर्क पड़ समझ में आने लगेगा कि भाई ये तो नॉर्मल चल रहा था अब कुछ अब नॉर्मल है तो वो वो 20 साल या 15 साल में आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप पहले नॉर्मल समझ लो तभी तो आप एक नॉर्मल समझोगे अगर आप नॉर्मल ही नहीं जानते तो फिर आपको पता नहीं चलेगा सो अभी हम बात करेंगे शायद स्क्रीनिंग वगैरह की और सेल्फ एस एग्जामिनेशन की सब बात है डेफिनेटली सर एंड जैसे आपने बोला कि अब आजकल बहुत यंगर जनरेशन में ये बहुत कम ही देखा जा रहा है थर्टीज इज वोट यू सेट सो वट वुड बी द रीजन जैसे यूजली लोगों के दिमाग में मिथ होता है फोन रेडिएशन और फोन के रेडिएशन से तो ब्रेस्ट कैंसर ऐसे कोई प्रूवन नहीं है बट आजकल की जो लाइफ स्टाइल है वो जो लाइफ स्टाइल है वो हाई रिस्क फैक्टर्स है ब्रेस्ट कैंसर के लिए और जनरली जो यंग फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर होता है वो जेनेटिक उनमें जरूर कोई ना कोई फैमिली हिस्ट्री होती है जरूर मतलब देर आर मोर चांसेस कि उनमें कोई फैमिली हिस्ट्री हो और या कोई जैसे कि बैटर वन और ब्रैकेट की म्यूटेशन होते हैं वो कॉमन होते हैं सो so, ये जो यंग में यंग फीमेल्स में जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो थोड़ा और एग्रेसिव होता है और उसको यू नो फैलने के चांसेस 
as we have spoken about that what are the risk factors who are the early predisposed people and females so how common is it in males also and females if we talk so uh, male breast cancer itna common nahi hai but yes male breast cancer bhi hota hai mere khud ke paas around do patient chal rahe hain jo male breast cancer hai so male breast cancer mein bhi erp ya jo estrogen wagera males mein bhi hota hai उसके ओवर एक्सप्रेशन के कारण मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है आई एम श्योर दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट नोन टू द पीपल अराउंड एंड पीपल विल थिंक दैट दैट्स समथिंग व्हिच इज नॉट पॉसिबल सो इफ यू कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट इफ इट ऑल अ मेल पर्सन इज डायग्नोज्ड विद दिस व्हाट कुड बी द अर्लीएस्ट सिम्टम्स दैट अ मेल सो अगेन मेल ब्रेस्ट कैंसर विल विल प्रेजेंट लाइक अ ब्रेस्ट लंप ओके ऐसा कुछ नहीं है दिस इज नो डिफरेंट दैट थिंग मेल और उसका ट्रीटमेंट भी जैसे ऑलमोस्ट फीमेल ब्रेस्ट कैंसर होता है वैसे ही होता है यस So, talking about and going more into the depth of breast cancer, and uh, so what are the different stages? I'm sure many of the people already know about this. But so, man, uh, stages की बात करें, चार stage होती हैं किसी भी cancer की मोटा मोटा चार stage होती हैं. So, stage one, stage one would be a small lump, small lump in the breast, जो कि वहीं पे होगा, सिर्फ छोटा सा और pain फैला होगा. Stage टू और थ्री को क्लब करके बात करें तो स्टेज टू मतलब थोड़ा लंब और बड़ा हो गया पर्टिकुलरली ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो स्टेज टू में लंब ब्रेस्ट से निकल के आपके एक्सिला में चला गया यानी ये जो फोल्ड होता है बा, बाजू होती है वहां चला गया स्टेज थ्री में थोड़ा सा और ऊपर के कुछ लिंक नोट्स में चला गया वो स्टेज थ्री हो जाएगा स्टेज फोर मतलब ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट से निकल के लंग में चला गया या किसी भी और ऑर्गन में चला गया तो उसको स्टेज फोर बोलेंगे तो ये फोर स्टेजेस होती हैं एंड आई एम श्योर स्टेज वन इज द बेटर स्टेज यस कैप्चर इज यस सो अगर हम बात करें क्योर रेट्स की तो स्टेज वन में 95 परसेंट क्योर रेट्स हैं मतलब इस स्टेज में कोई डायग्नोस होता है तो फुल चांस है शी विल बी क्योर और वो स्टेज फोर में बात करेंगे तो इट कम्स टू अराउंड Let's say somebody has a predisposition or has a family history, and you caught them at stage one. Yes. Still, the recovery rate of the person yes. is very low. Yes. So, so, if there is any kind of family history or any genetic mutation, then for that we have some test. So, prophylactic mastectomy is something that we do. 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 So, prophylactic फैमिली के साथ बैठ के कंसेंट लेके अगर फैमिली कंप्लीट हो गई है तो ओबीस निकाल लेते हैं और यूट्रस निकाल लेते हैं बायोलेट्रल ब्रेस्ट निकाल देते हैं सो दीज आर द बेस इनको हम बोलते हैं रिस्क रिडक्शन सर्जरीज और रिस्क रिडक्शन कुछ मेडिसिन भी आती है जैसे टेमोक्सीफिन इज वन मेडिसिन हम यूज कर रहे हैं और अगर आजकल ऐसी कुछ मेडिसिन आ गई हैं जो कि बैकअप और बैकअप टू न्यूट्रिशन को टारगेट करती हैं वो ऐसे पेशेंट्स में हम बोलते हैं One very interesting question that I had come across recently was that uh, does breast cancer can only happen once the breast is developed, or it can happen at an earlier age also? No, no, generally right. breast cancer will happen after you know the breast cancer. Yes, yes, oh, yes. Not so before. Not, not before. Or oh, childhood breast cancer. Yeah, that's what I wanted to ask. So moving forward, we have had a very interesting and extensive discussion about so many things that are important, and I feel the most important thing. That we should be talking about is risk factors. So, if you can press upon those points. So, uh, actually, if we talk risk factors, we talk about females. The most most common or the most common risk for only females is when they have family history or a factor or a factor of mutation is running in their family. Or if any female has any cause or any reason for the variation, then it will be at the age of thirty. या उसको पहले से ही एडिक्टर हाइपरप्लेजिया मतलब प्रेस कर कोई डिजीज है ऑलरेडी तो दीज फीमे आर ऑन द हाईएस्ट रिस्क उसके बाद हम बात करें तो जो आजकल बड़ा कॉमन है फर्स्ट चाइल्ड बर्थ आफ्टर द एज ऑफ 35 इट वाज आल्सो अ रिस्क फैक्टर अल्कोहल हो गया स्मोकिंग हो गया ये भी प्रेस कैंसर का रिस्क बढ़ाते हैं फिर इसके बाद अगर कोई फीमेल आफ्टर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेती है ओसीटीज हो गई तो ये सारी चीजें ब्रेस्ट कैंसर के लिए सुधारती हैं। 
So as we talk about the uh, risk factors and stages and so many things, if we talk about the diagnostic situation of India and Western countries, is there any new involvement or you know new? So other basically uh, breast cancer diagnosis ki baat kare, to pehle to koi lump feel ho raha hai. Aap koi clinical breast examination karna hai. Sabse pehle homologist se physician ke baad jaake clinical breast examination karna hai. Out of ten lumps. रेडियोलॉजिस्ट तो जब उसमें स्कोर थोड़ा हाई आता है तो देन वी कैन डू अ बायोप्सी और अ एफएनएसी टू प्रूव दैट इट इज अ मैरिगन आई थिंक इट एक्सप्लेन्स क्वाइट वेल इन हाउ इट हैज टू बी डायग्नोज्ड मूविंग फॉरवर्ड टू द ट्रीटमेंट ऑप्शंस सो ट्रीटमेंट में मैं बहुत जल्दी और छोटा सा समराइज कर देता हूं अर्ली ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 1 स्टेज 2 पहले आपको सर्जरी करानी है सर्जरी हो सकती है सी अब इसमें ना बहुत सारे वेरिएशन होते हैं हार्मोन हार्मोन पॉजिटिव है ट्रिपल नेगेटिव है हर टू पॉजिटिव है उसके हिसाब से है बट मोटा मोटा ये है कि अर्ली स्टेज में यू कैन गो अहेड विद सर्जरी फर्स्ट उसके बाद एडजुवेंट कीमो मतलब सर्जरी के बाद कीमो की रिकरेंस ना आए एडजुवेंट हार्मोनल थेरेपी टेमोक्सिफेन लेप्टोजोल ये कुछ हार्मोनल थेरेपी थी जैसे मैंने एक बताया था कि हार्मोन्स की जरूरत है उनको कंट्रोल करने के लिए और मैं बता रहा हूं हार्मोनल थेरेपी 5 से 10 साल तक चलती है सो हार्मोनल थेरेपी क्यों चलती है to prevent the recurrence bhai is this way the stress mein aa jaye ye kahi aur fail kar jaye bones mein na fail jaye so this is the importance of hormonal therapy adjuvant chemotherapy ka kuch uh, clear cut indication hote hain ki ye ye hai to kabhi nahi hai matlab mm-hmm. stage 1 to mein bhi plus minus hota hai then coming to stage 3 stage 3 mein aapka tumor thoda bada hota hai thoda uh, axilla mein phaila hota hai to uske liye recommended hai ki pehle new adjuvant chemo lo न्यू एडजुमेंट कीमो के कुछ बहुत सारे ऑप्शंस आ गए आजकल इम्यूनोथेरेपी भी आ गई है न्यू एडजुमेंट से तो न्यू एडजुमेंट में आप पहले कीमो को स्ट्रेन करो जो माइक्रोमेटास्टैटिक डिजीज है यानी जो बीमारी फैली है तो यहां से यहां गई है तो कुछ माइक्रोस्कोपिक डिजीज भी होगी उसको खत्म करो एंड देन गो अहेड विद सर्जरी एंड देन अगेन सर्जरी के बाद रेडिएशन रेडिएशन के बाद हार्मोनल थेरेपी और एडजुमेंट कीमो थेरेपी रिक्वायर्ड स्टेज फोर में सर्जरी का रोल लिमिटेड हो जाता है रेडिएशन का रोल लिमिटेड हो जाता है स्टेज फोर में ज्यादा रोल कीमोथेरेपी टारगेटेड थेरेपी जैसे कि ट्रांसटोजोमागेटेड या फिर इम्यूनोथेरेपी इनका ही रोल है और कुछ जगह पेलिएशन में रेडिएशन हम यूज कर सकते सो ये मोटा मोटा बेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट But is there any difference between the Western treatment as compared to ours? So, अगर हम Western की बात करेंगे, so जो leading cancer institutes हैं वहाँ पे MS के CC हो गया, या Mayo हो गया, या Harvard हो गया, जो भी जहाँ से guidelines, you know, तो all over the world guidelines are same. हम या तो NCCN guidelines होती हैं, European country guidelines हैं. So India is now yes, and so वहाँ पे भी सारे Indian doctors हैं. <laughs> so as an aim we are uh, at this manipal hospital also we have the latest immunotherapy latest radiation therapy sab kuch jaisa wahan aur hai waisa 
so interesting and uh, most important and uh, special interest to me i would like to ask you a question that how uh, you know difficult it is for a mother to conceive and moving forward take care of the baby chances of you know transferring that to so the baby how breast cancer in pregnancy in baat karenge so i have treated a few cases who were diagnosed with breast cancer during their pregnancy so first trimester ko chhod diya jaye to second trimester third trimester mein you can go ahead with the chemotherapy you can go ahead with surgery or radiation therapy ke baad kara sakte ho so aisa nahi breast cancer pregnancy mein bhi detect hota hai to bhi aap you can go ahead with the treatment आप सर्जरी किसी भी ट्राइमेस्टर में करा सकते हैं कुछ दवाइयां हैं जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है जिसकी प्रोसेस होना ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बट वो हम उसको ऐसे प्लान कर लेते हैं कि दैट हैपेंस आफ्टर डिलीवरी और रही बात कि एक फीमेल जो ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर है जो ब्रेस्ट कैंसर से जीत चुकी है वो लेटर ऑन अपनी लाइफ में कैसे कंसीव कर सकती है क्योंकि सब सबको ये बड़ा डाउट रहता है कि मैं कर पाऊंगी माँ बनना अपने आप एक स्पेशल फील नहीं है हर फीमेल जो ब्रेस्ट कैंसर यू नो से जीत चुकी है सो उनका हम सब क्वेश्चन होता है सो ऐसा नहीं है कि आप कीमोथेरेपी या हॉर्मोनल थेरेपी के बाद आप नॉट कंसीव देर आर वेज ओवेन फंक्शन सप्रेशन करना होता है ताकि आपका ओवेन जो फंक्शन है वो मेनटेन रहे सो इट इज नॉट इम्पॉसिबल इट इज यू नो इट इज नॉट वी कैन नॉट से दैट इट इज इम्पॉसिबल to become mother after chemotherapy and after treatment but yes there are few things which you have to discuss with our oncologists and then you can conceive even after so we have patients who after the treatment have conceived and they have healthy babies that's yes. in fact very good news to hear to all the mothers who are maybe the females who are suffering with that and definitely that's a on a positive note so moving towards the most important and the last question of the session about screening and breast cancer सो यस सबसे अभी हमने इतनी सारी बात की सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जनरल जो जनता है उसको कैसे अवेयर करें क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर से वो बच जाए या ब्रेस्ट कैंसर यू नो जैसे हम अभी तक बात कर रहे हैं अर्ली अर्ली डिटेक्शन विल सेव द लाइफ अर्ली अगर अर्ली ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो आप बच सकते हो सो सेल्फ बेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में बताना चाहूंगा सेल्फ बेस्ट एग्जामिनेशन इज वन थिंग एवरी फीमेल शुड स्टार्ट डूइंग इट From the age of 20 to 25, आप सेल्फ बेस्ट एग्जामिनेशन शुरू कर दीजिए जब मैं अपने पेशेंट्स को या अपनी डॉक्टर को बोलता हूँ ब्रेस्ट एग्जाम सेल्फ बेस्ट एग्जामिनेशन के लिए बोलते हैं हाँ हम हम तो फील कर लेते हैं ऑलमोस्ट डेली फील कर लेते हैं है ना सो नहीं डेली फील नहीं करना है ब्रेस्ट सेल्फ बेस्ट एग्जामिनेशन डेली नहीं करना है टू डू इट मंथली ऐसे नहीं कि आप जब भी शार ले रहे हैं तो आपने ब्रेस्ट एग्जामिनेशन दिस इज नॉट द हर महीने आप टेस्ट एग्जाम में देर शुड बी ए परफेक्ट इंटरवल नहीं तो आप फिर नॉर्मल एंड नॉर्मल पहचान नहीं पाओगे भाई आप देख कर ना कि डेली फील करो तो आपको नॉर्मलिटी पता ही नहीं चलेगी जब आप एक महीने बाद कंटिन्यू फील देन ओनली कैन सेंस दैट समथिंग इज एब नॉर्मल एंड जनरली सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन शुड बी डन द डे मे बी टू और थ्री डेज आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर मंथली पीरियड्स उसके बाद ब्रेस्ट सबसे ज्यादा नॉन टेंडर होते हैं सॉफ्ट होते हैं तो लम तब आप पीरियड्स के दौरान ब्रेस्ट टेंडर हो जाता है ना वो फील नहीं होगा सो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आपको स्टार्ट करना है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज वन थिंग क्योंकि जो आप मास यू नो आप सबको बता सकते हो अब मेमोग्राफी के लिए भी कितनी फीमेल आ रही है सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट सो आप हर मंथ की पीरियड्स के तीन से चार हर फीमेल ब्रेस्ट एग्जाम अगर उसको कुछ एनवॉर्मल लगता है वो तो गायनेकोलॉजिस्ट और फिजिशियन एंड देन दे विल यू नो सेंड अस सेंड हर टू अस बात रही मैमोग्राफी की और स्क्रीनिंग की सो एवरी फीमेल हु हैज टर्न 40 शुड स्टार्ट एनुअल मैमोग्राम उसमें कोई इतना ज्यादा रेडिएशन एक्सपोजर नहीं होता आप अगर आईडी मैमोग्राम हम देख के वी कैन यू नो गेस कि ये है नहीं है फिर Uh, अगर यंग एज में कोई दिस इज फॉर एवरेज अगर कोई हाई रिस्क है किसी फैमिली हिस्ट्री है सो यू शुड स्टार्ट एट द एज ऑफ थर्टी एंड बिफोर द एज ऑफ फोर्टी फोर्टी फाइव यू शुड अंडर गो एम आर आई स्क्रीन मैमोग्राम दिस इज नॉट सो ये बात है सो जितने ज्यादा फीमेल्स विल बी अवेयर अबाउट दिस कैंसर दिस कैंसर उतना ज्यादा चांसेस है अर्ली डिटेक्ट कर देंगे 
और आई डिटेक्ट करने के बाद मैंने बताया नाइनटी फाइव परसेंट मुझे बताया जरूरी नहीं है एक बार आपको कीमोथेरेपी भी ना देनी है जस्ट आईजी एंड योर हेल्थ and i feel the modern medicine is evolving every day every year every passing time so we will be able to cure the more aggressive ones in the more better way and with that i would like to thank you sir for today's expert session where i feel that everybody must have gotten the right information in the right possible way you have summarized it quite well and i feel if you will have any more questions we will like to do the session again okay. thank you so yes uh, so as sir you told this year's breast cancer uh, one theme is nobody should uh, face breast cancer alone so that's what we will emphasize that you know any patient who is suffering from breast cancer should go to proper treatment channel you know proper treatment is a right for everyone so please to all the females and to all, everyone please inform you know please educate people about breast cancer because this is one thing which you know we can control so thank you and thank you shakti for this thank you